আসসালামু আলাইকুম অনলাইন স্টোরে কেরে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এখন আমরা আলোচনা করব নবম দশম শ্রেণীর আমরা চলতরিত অধ্যায়টির আমরা বোর্ড প্রশ্ন সমাধান করতেছিলাম এখন আমরা চলতরিত অধ্যায়টির আরো একটি বোর্ড প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যশোর বোর্ড 2022 আমরা যশোর বোর্ড 2022 এর সমাধান লক্ষ্য করব এখানে একটা উদ্দীপক দেওয়া আছে উদ্দীপকের দুটো বর্তনী দেওয়া আছে আমরা তার আগে আমরা ক এবং খ নম্বর প্রশ্ন আমরা সমাধান করি এখানে ক নম্বরে বলছে রোদ কাকে বলে মূলত রোদ কাকে বলে এটা আমরা সবাই জানি তবে একটু বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে রোদ কাকে বলে পরিবাহীর যে ধর্মের জন্য এর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহে বাধাগ্রস্ত হয় তাকে রোদ বলা হয় ঠিক আছে এরপর আসি আমরা খ নম্বরের ক্ষেত্রে খ নম্বর কি বলছে সরু তারের চেয়ে মোটা তারের রোদ কম এটা ব্যাখ্যা করতে বলছে আমরা একটু লক্ষ্য করি যে আমরা যে সূত্র জানি সেটা হচ্ছে আর ইকুয়াল র এল ভাগকে এ জানি অর্থাৎ এটা কি আমরা এভাবে কিন্তু লিখতে পারি আর সমবাতিক ওয়ান ভাগ এ ওই যে রোদের যে দুটা সূত্র ছিল ওইখান থেকে কিন্তু আমরা এটা লিখতে পারি আর সমবাতিক ওয়ান ভাই এ একটু যদি লক্ষ্য করি এখানে আর এবং এ এরা যেন কি অবস্থায় আছে পরস্পর ব্যস্তানুপাতিক আকারে আছে তাই না অর্থাৎ একটা যদি আমাদের বেশি হয় আরেকটা কি হবে কমবে তার মানে এর মান যদি আমাদের বেশি হয় আর এর মান কি হবে কম হবে ঠিক সেম ভাবে যদি আমাদের এর মানটা কম হয় আর এর মানটা কি হবে বেশি হবে একটু লক্ষ্য করি ধরে নিচ্ছি আর ইকুয়াল হচ্ছে ওয়ান বাই এ ধরে নিচ্ছি এটা আমরা বলতেছি যে এখানে ক্ষেত্র হচ্ছে টু তাহলে কি হবে ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই টু মানে কত আসবে জিরো আসবে না এর মানে কি এর মানে এর মানটা আমাদের বেশি কিন্তু মানে কি টু আসছে আর আর এর মানটা কি হয়ে গেলো জিরো হয়ে গেলো মানে কি কম হয়ে গেলো না আবার একটু লক্ষ্য করি এখানে যে আর ইকুয়াল ওয়ান বাই এবার এর মানটা ধরে হচ্ছে জিরো তাহলে আর ইকুয়ালটা কি হবে টেন বাই ফাইভ পাঁচ একে পাঁচ পাঁচ দু দশ তাহলে আর ইকুয়ালটা কত হচ্ছে টু হচ্ছে এর মানে এখানে কিন্তু এর মানটা কম অর্থাৎ পয়েন্ট ফাইভ আসছে ওইখানে আর এর মান পাইছি কত আমরা টু পাইছি তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে আমরা জানি আমরা বলে দিব আগে রোদ কাকে বলে বললাম বলার পরে বলবো যে আমরা জানি আর সমবাতিক ওয়ান বাই এ এটা বলবো বলার পরে বলবো এখানে রোদ এবং ক্ষেত্রফল হচ্ছে কি পরস্পর ব্যস্তানুপাতিক যদি আমাদের এখানে এই ক্ষেত্রফলের পরিমাণটা কম হয় তাহলে রোদের পরিমাণটা বেশি হবে আবার ক্ষেত্রফলের পরিমাণটা যদি বেশি হয় তাহলে রোদের পরিমাণটা কি হবে কম হবে ঠিক আছে যেহেতু এখানে কি বলছো সরু তার সরু তার মানে কি চিকন তার অর্থাৎ কি ক্ষেত্রফল কম যেহেতু ক্ষেত্রফল কম তাই রোদ কি হবে বেশি হবে আবার কি বলছে মোটা তার অর্থাৎ কি ক্ষেত্রফল বেশি যদি ক্ষেত্রফলটা বেশি হয় রোদটা কি হবে কম হবে ঠিক আছে এই পর্যন্ত বলে দিব বলে দিলে কিন্তু আমাদের দুই মার্ক দিয়ে দিবে ঠিক আছে এবার এসে আমরা গণম্বরের ক্ষেত্রে গণম্বরে কি বলছে বলছে প্রথম বর্তনী তুল উত্তীর্ণ করো এটা একটা আমাদের বর্তনী এটা একটা বর্তনী এটা ছিল মূলত প্রথম বর্তনী এটা হচ্ছে আমাদের কি দ্বিতীয় বর্তনী এই বর্তনী তুলতের ক্ষেত্রে আমরা মূলত সবাই আমরা পারবো কারণ একটা সাধারণ একটা সার্কিট কিন্তু আমরা তুলে একটু লিখে নিচ্ছি এখানে যে এখানে আর ওয়ান আমরা ধরে নিচ্ছি আর ওয়ান ইকুয়াল টু ফোর হোম আর টু ইকুয়াল টু হচ্ছে টু হোম আর থ্রি ইকুয়াল টু হচ্ছে টু হোম আর ফোর ইকুয়াল টু হচ্ছে কত ফোর হোম ঠিক আছে আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি যে এটা হচ্ছে কি প্লাস মানে এই সাইড দিয়ে আমাদের কি বিদ্যুৎটা প্রবাহিত হচ্ছে হওয়ার পর এই যে এখানে আসছে আসার পর রাস্তা কিন্তু আমাদের দুইটা হয়ে গেছে একটা রাস্তা হয়েছে এই দিকে আর একটা হয়ে গেছে কি এই দিকে আমরা কিন্তু জানি যে একাধিক পরিমাণ যদি রাস্তা থাকে এর মানে ওই রোদ গুলা কি অবস্থায় আছে সমান্তরালে আছে তার মানে এই দিক দিয়ে যতগুলা রোদ আছে এবং এই দিকে যতগুলা রোদ আছে তারা পরস্পর সমান্তরালে আছে তবে এই যে যখন আমরা এই রাস্তা দিয়ে প্রবেশটা করলাম প্রবেশ করার পর দেখা যাচ্ছে দুইটা রোদ আছে এই দুটা কি অবস্থায় আছে শ্রেণীতে সো এটা কি আমরা কাজ করে নেব আগে তাহলে আমরা বলে দিচ্ছি আর টু ও আর থ্রি শ্রেণীতে শ্রেণীতে তাহলে এখান থেকে আর এস ইকুয়াল আমরা লিখতে পারি আর টু প্লাস আর থ্রি তাহলে এখানে হচ্ছে কত টু প্লাস টু এর মানে হচ্ছে কত ফোর ওম কি তাই না এর মানে এই দুইটা মিলে আমাদের যেটা রূপান্তর হয়েছে সেটা কি ফোর ওহমে রূপান্তর হয়ে গেছে এই ফোর ওম এখন লক্ষ্য করি 
এটা একটা এটাও একটা এরা প্রশ্ন কি অবস্থায় আছে সমান্তরালে আছে সো আমরা বলে দিচ্ছি আর এস ও আর ওয়ান সমান্তরালে সমান্তরালে তাহলে যদি সমান্তরালে হয় তাহলে আমরা কি বলতে পারি ওয়ান ভাগ আর পি ইকুয়াল ওয়ান ভাগ আর এস প্লাস ওয়ান ভাগ আর ওয়ান তাহলে ওয়ান ভাগ আর এস আর এস মানে হচ্ছে ফোর এখানেও কি ফোর পাচ্ছি দশম পাচ্ছি খুব আমার পাচ্ছি কত ফোর এবং টু তাহলে আমরা কত পাচ্ছি এখান থেকে ফোর বাই টু তাহলে আর পি ইকুয়ালটা আমরা পাচ্ছি কত টু ও হোম তাহলে এখানে এই দুইটা রূপান্তর হয়ে গেল কত টু ও হোমে রূপান্তর হয়ে গেল এখন এই যে আমরা আমরা যে টু পাইলাম মানে আর পি তাই না এই আর পি যে আমরা পাইলাম এই আর পি এবং এই যে আর ফোর এরা এখন কি অবস্থায় আছে এরা কিন্তু এখন আবার কি শ্রেণীতে আছে সো আমরা শ্রেণীতে আমরা করে নিব তাহলে আমরা আবার আমরা আবার বলে দিচ্ছি যে আবার আর পি ও আর ফোর শ্রেণীতে শ্রেণীতে তাহলে আর এস দেশ দিলাম যেহেতু আর এস দ্বারা আমরা চিহ্নিত করছি তাই না তাহলে আর এস দেশ ইকুয়াল কি হবে আর পি প্লাস আর ফোর তাহলে আর পি হচ্ছে আমাদের কথা এখানে আমাদের হচ্ছে টু প্লাস এটা হচ্ছে ফোর ওহম তাহলে কথা হচ্ছে সিক্স ওহম তাহলে এই বর্তমানটার মোট তুল্য হচ্ছে কত সিক্স ওহম এটা হচ্ছে মূলত আমাদের এই ঘ নাম্বারের আনসার এবার আমরা আসছি ঘ নাম্বার দেখে তাহলে ঘ নাম্বারে কি বলছে ঘ নাম্বারে বলছে দুই বর্তনীর তরিৎ ক্ষমতা তুলনা করো আমরা কিন্তু তরিৎ ক্ষমতা পি ইকুয়াল টু কি জানে আই এস কে আর আর এই সূত্র জানে আবার পি ইকুয়াল টু কি জানে ভি আই জানি এগুলো কিন্তু আমরা জানি তাই না তার মানে আমাদের কি লাগবে এখানে আই এর মানটা বের করতে হবে তাই না তাহলে আই এর মানটা বের করার জন্য আমাদের কি লাগবে ওই যে আই ইকুয়াল টু ভি বা কার অর্থাৎ এই যে বারো ভোল্ট ছিল আর আর বলতে আমরা গ থেকে প্রাপ্ত ছিলাম কত সিক্স এখান থেকে কিন্তু আমরা অনায়াসে বের করতে পারবো তাহলে আমরা বলে দিচ্ছি যে প্রথম বর্তনের ক্ষেত্রে প্রথম বর্তনের ক্ষেত্রে প্রথম বর্তনের ক্ষেত্রে আমরা বলে দিলাম যে এখানে কি আমাদের আমরা গ থেকে প্রাপ্ত ছিলাম তুলত কত সিক্স হোম বলে দিচ্ছি যে গ থেকে প্রাপ্ত গ থেকে প্রাপ্ত আর ইকুয়াল কত সিক্স হোম ঠিক আছে এটা বলে দিলাম তাহলে আবার আমরা জানি আমরা বলেছি আমরা জানি আই ইকুয়াল কত ই ভাগ আর এখানে তো লিখে নিব ই ইকুয়াল টু কত বারো ভোল্ট তাহলে এখানে ই হচ্ছে বারো আর আর বলতে সিক্স এর মানে ছয় দুগুণা বারো কি টু এম্পিয়ার তার মানে আমাদের এই বর্তনীর ক্ষেত্রে আমাদের মূল তরিৎ প্রবাহ হচ্ছে কত টু এম্পিয়ার তাহলে আমাদের কি যেহেতু আমাদের তরিৎ প্রবাহ চলে আসছে আমরা কিন্তু তরিৎ ক্ষমতা বের করতে পারবো তাহলে বলে দিচ্ছি অতএব তরিৎ ক্ষমতা তরিৎ ক্ষমতা मानी लगे তুল্যরোধ বের করতে হয় সো আমাদের সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে এদের তুল্যরোধ বের করা বের করে এদের মূল তরিৎ প্রবাহ আমরা বের করব আমরা তাহলে সর্বপ্রথম এই বর্তমানে আমরা তুল্যরোধ বের করে নিব আমরা একটু ধরে নি ধরে নেই এখানে আর ওয়ান আর ওয়ান ইকুয়াল টু হচ্ছে কত বিশ রহম এরপর কত আর টু আর টু ইকুয়াল টু ফাইভ ওহম আর থ্রি ইকুয়াল টু কত ফাইভ ওহম তারপর আর ফোর ইকুয়াল টু কত ফোর হোম আর ফাইভ ইকুয়াল টু কত বিশ হোম ঠিক আছে এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমরা যে লক্ষ্য করি এখান থেকে এই পর্যন্ত আমাদের কিন্তু শ্রেণীতে আছে কিন্তু এখানে যাওয়ার পর দেখা যাচ্ছে রাস্তা হচ্ছে কয়টা দুইটা এরা দুজন কি আছে পরস্পর সমান্তরালে আছে সো আমাদের যেটা কাজ হচ্ছে আমরা সেটা আর কি করি একটা রূপান্তর করে নেব তাহলে এখানে আর টু ও আর থ্রি 
কিসে আছে সমান্তরালে সমান্তরালে তাহলে এখান থেকে ওয়ান ভাগ আর পি ইকুয়াল ওয়ান ভাগ আর টু প্লাস হচ্ছে ওয়ান ভাগ আর থ্রি তাহলে এখান থেকে ওয়ান ভাগ আর টু বলতে ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই ফাইভ তাহলে সব ফাইভ টু তাহলে আর পি করলো কি হচ্ছে ফাইভ বাই টু মানে হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ ওহম ঠিক আছে এটা একটা আমরা কি পাইলাম এই দুইটা মিলে কিন্তু একটা রূপান্তর হয়ে গেল এই দুইটা মিলে এটা হলো কত টু ঠিক আছে ঠিক আছে আমরা বুঝতে পারলাম এখান থেকে এই পর্যন্ত আসলাম আসার পরে যদি আমরা লক্ষ্য করি এখানেও কিন্তু রাস্তা হয়ে গেছে কয়টা দুইটা হয়ে গেছে না তার মানে কি এরা দুজন কি অবস্থায় আছে আবার সমান্তরালে আছে সো আমাদের কিন্তু এই দুইটা হবে কাজটা করে নিতে হবে তাহলে আবার বলে দিচ্ছি আবার আবার কি আর ফোর ও আর ফাইভ সমান্তরালে ঠিক আছে তাহলে ওয়ান ভাগ আর পি এটা আর পি দেশ দিলাম যেহেতু এটা আর পি দ্বারা চিহ্নিত করছি গল কি লিখতে পারি ওয়ান ভাগ আর ফোর প্লাস ওয়ান ভাগ আর ফাইভ তাহলে ওয়ান ভাগ আর ফোর আর ফোর আমাদের জানি কত ফোর প্লাস ওয়ান ভাগ বিশ তাহলে লস কত বিশ চার পাঁচ কুড়ি পাঁচ একটি পাঁচ প্লাস ওয়ান এর মানে আর পি দেশ ইকুয়াল পাচ্ছি কত বিশ বাই ছয় অর্থাৎ তিন ছয় আঠারো থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি এত কি ওহম তাহলে এই দুইটায় এখন কি একটা রূপান্তর হয়ে গেল এখন রূপান্তর হয়ে হইল কত থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি ওহম এবার কি হয়েছে এবার কি সম্পূর্ণ পোর্টটা কি আছে সেলেতে আছে সো এটা যোগ এটা যোগ এটা করব তাহলে বলে দিচ্ছি আবার আবার আর ওয়ান আর পি ও আর পি দাস কত আসতেছে আমাদের এর মানে আমরা পাচ্ছি পঁচিশ পয়েন্ট আট তিন निर्णय करते करब तरित प्रवाह निर्णय करब जो अत तरित प्रवाह आईकुअल तीन भि बोलते कत बारो भोल्ट আর বলতে তাহলে কত আসতেছে আমাদের তাহলে এখানে বারো ভাগ এর মানে জিরো পয়েন্ট আমার পাচ্ছি জিরো পয়েন্ট এটা হচ্ছে কি এই বর্তনীর মূল তরিত প্রবাহ ঠিক আছে এটা তাহলে কি আমাদের যেহেতু তৈত প্রবাহটা নির্ণয় হয়ে গেল পাশাপাশি আমাদের এখানে রোদও আছে তাহলে কি তৈত ক্ষমতা আমরা বের করতে পারি তাহলে তরিৎ ক্ষমতা তরিৎ ক্ষমতা তরিৎ ক্ষমতা পি ইকুয়াল এটা পি দেশ দিলাম যেহেতু এখানে আমরা পি দ্বারা চিহ্নিত করছি আই স্কোয়ার তাই না আই স্কোয়ার আর তাহলে আই বলতে আমাদের কত জিরো পয়েন্ট ফোর সিক্স ফোর আর আর বলতে আমাদের কত টোয়েন্টি ফাইভ क्षमता तुलना करो ये এই যে আমরা দুইটা বর্তমানে তৈরি ক্ষমতা নির্ণয় করছি প্রথমটা মূলত ছিল চব্বিশ ওয়ার্ড ছিল চব্বিশ ওয়ার্ড আর পরটা কত আসছে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সিক্স ওয়ার্ড তাহলে আমাদের যেহেতু বলছে তুলনা করতে বলছে এখানে অনেকের যে ঝামেলাটা হয়ে থাকে অনেকে কি করে বিয়োগ করে অনেকে আবার ভাগ করে এখন অনেকে প্রশ্ন করে আমরা বিয়োগ করব নাকি ভাগ করব এখানে কিন্তু আমাদের তুলনা করতে বলছে তার মানে কি একটার সাপেক্ষে আরেকটা কতটুকু অথবা যদি কেউ বলে হ্যাঁ 
प्रथम बर्तन द्वित बर्तन चे चौबीस माइनस थ्री प्रथम बर्तन प्रथम बर्तन द्वित बर्तन चेहरा सम्पूर्ण क्षमता बेसि अथवा की तुलना करते कत गुण समाधान आशा कर बुजते धन्यवाद सकल के